আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শ্রোতি জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নতুন একজন রোগী শনাক্ত সুস্থ হয়েছেন আরো চারজন জানালো আইইডিসিআর এবং ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে পিপিই তৈরিতে ব্যস্ত ঢাকা চট্টগ্রামের 30টি পোশাক কারখানা রাজধানী মহাখালীতে রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অনলাইন ব্রিফিং এ আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সাবরিনা ফ্লোরা এসব তথ্য জানান ব্রিফিং এ জনগণকে আবারও ঘরে থাকার আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালে বিস্তারিত দেখুন আদিন সজীবের রিপোর্টে আপনাদের মধ্যে যদি কোনো লক্ষণ উপসর্গ থাকে আপনারা সরাসরি বের হয়ে হাসপাতালে না গিয়ে আমাদের সাথে হটলাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এ আইইডিসার পরিচালক মির্জা দি সেবরিনা জানান গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে একশো তেপ্পান্নটি এর মধ্যে একজন নারী এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তার বয়স বিশ এই একশো তেপ্পান্নটি নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত জায়গায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে সেই সমস্ত ল্যাবরেটরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সর্বমোট এই পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা তেরোশো আটত্রিশটি এই তেরোশো আটত্রিশটি নমুনা পরীক্ষার মধ্যে আমরা এ পর্যন্ত সব রোগী করোনার সংক্রমণ নিশ্চিত করেছি উনপঞ্চাশ জনের মধ্যে তার মানে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও একজনের মধ্যে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে সেবরিনা জানান বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে চারজন সুস্থ হয়েছেন এদের একজনের বয়স আশি আর একজন চিকিৎসক অন্যজন নার্স প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন বত্রিশ এ থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ছত্রিশ জন যারা করোনা শনাক্ত করোনার সংক্রমণ আছে বলে শনাক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আরও চারজনের করোনার সংক্রমণ এখন আর নেই ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে পরপর দুটি নমুনায় চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে পরপর দুটি নমুনায় যদি আমরা সংক্রমণ না পাই তাদেরকে আমরা বলে থাকি তাদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ আর নেই এরকম আরও চারজনকে আমরা করোনার সংক্রমণ নেই বলে আমরা পেয়েছি সর্বমোট করোনার সংক্রমণ মুক্ত আছে হয়েছেন ১৯ জন ভিডিও বার্তায় যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান দেশে করোনা চিকিৎসা সেবার কোনো অভাব নেই কিটও আছে পর্যাপ্ত তাই ভয়ের কারণ নেই আমাদের ইনশাল্লাহ চিকিৎসার কোনো অভাব নাই কিটস এর কোনো অভাব নাই পরীক্ষা আমরা যত ব্যবস্থা করেছি আমরা আশা করি বেরার যে সমস্যাটি করোনা সমস্যা থেকে আমরা বেরিয়ে আসবো বিশ্ববাসীও বেরিয়ে আসবে আইডি স্যার জানাই দেশে এখন কোয়ারেন্টাইনে আছেন ছাব্বিশ হাজার বিশ্বের সব দেশে করোনা রোগী শূন্যের কোঠায় নানামা পর্যন্ত এতে আক্রান্তের ঝুঁকি আছে তাই সবাইকে ঘরে থাকার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানানো হয় এই ব্রিফিং থেকে আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা কুষ্টিয়ায় শ্বাসকষ্ট জ্বর সর্দি গলা ব্যথা নিয়ে এক ইজি বাইক চালকের মৃত্যুর পর ওই বাইকটির বাড়ি সহ আশপাশের দশ বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে সুনামগঞ্জে পঞ্চান্ন বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যুর পর তার স্বামীকে করোনা পরীক্ষা করতে সিলেটে পাঠানো হয়েছে যশোর হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা এক প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু হয়েছে যদিও সব শুনে আইইডিসিআর বলেছে ওই কিশোর করোনা আক্রান্ত নয় ওদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঠাকুরগায়ের একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রোকসান আইবা কুষ্টিয়ার চৌরহাসে চল্লিশ বছর বয়সী এক ইজিবাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে তার নাম আশরাফ আলী গত তিন দিন ধরে তিনি শ্বাসকষ্ট সর্দি ও গলা ব্যথায় ভুগছিলেন সকালে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় এ ঘটনায় মৃত ব্যক্তির বাড়ি সহ আশপাশের দশটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন জানান ওই ব্যক্তি শরীরে করোনা সংক্রমণ ছিল কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে মরদেহ রাখা হয়েছে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে এদিকে সুনামগঞ্জ শহরের পূর্ব নতুন পাড়ায় কাশি ও শ্বাসকষ্টে মারা গেছেন পঞ্চান্ন বছর বয়সী এক নারী ভোরে অসুস্থ অবস্থায় সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনার পর ওই নারীর স্বামীকে করোনা পরীক্ষা করতে সিলেটে পাঠানো হয়েছে এছাড়া পরিবারটিকে হোম কোয়ারেন্টাইনের মাধ্যমে নজরদারিতে রাখা হয়েছে যশোর দুশো পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা অবস্থায় জ্বর সর্দি কাশি ও নিউমোনে আক্রান্ত হয়ে এক প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক দিলীপ কুমার রায় জানান 
গতকাল সন্ধ্যায় ওই কিশোরকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হলে সকালে তার মৃত্যু হয় সব শুনে কিশোরটি করোনা আক্রান্ত নয় জানিয়ে তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে বলে আইডিসিআর পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে ঠাকুরগাঁওয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে রোববার সকালে ওই পাঁচজনের নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআরের একটি দল পরে সন্ধ্যায় তাদের ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় হাসপাতালটির আইসোলেশন সেন্টারে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালটির আইসোলেশন সেন্টারে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে রংপুর জেলার সিভিল সার্জন জানান নমুনা সংগ্রহের জন্য ওই পাঁচজনকে রংপুরে আনা হয়েছিল পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ভালাজান এলাকার একই পরিবারের এই পাঁচ সদস্য শনিবার জ্বরসহ শ্বাসকষ্ট নিয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজের করোনা ইউনিটে ভর্তি হন এদিকে পটুয়াখালী রাঙ্গাবালিতে জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় করোনা রোগী সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন স্বজনরা তার নাম রেনিস বেগম মালা স্থানীয়রা জানান গত রাতে তাকে ঘর থেকে বের করে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয় খবর পেয়ে সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাশফাকুর রহমান তাকে উদ্ধার করে ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেন প্রয়োজন হলে ওই নারীকে হাসপাতালে ভর্তি করারও আশ্বাস দেন তিনি এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় নতুন করে আরও চোদ্দ জন বিদেশ ফেরতকে হোম কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে রংপুর বিভাগের আট জেলায় নতুন করে হোম কোয়ারেন্টাইনে এসেছেন পঞ্চান্ন জন বাংলাদেশ সর্তে শুরু করেছেন বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক সহ বিদেশিরা বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের দুশো উনসত্তর জন কাতার এয়ারওয়েজের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন অজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তৌহিদ এটেন বাংলাকে এই তথ্য জানান এর আগে শুক্রবার বিশেষ ফ্লাইটে দুশো পঁচিশ জন মালয়েশিয়ান বাংলাদেশ ছাড়েন শনিবার যুগ এয়ারওয়েজের দুটো ফ্লাইটে ভুটানের একশো উনচল্লিশ জন নাগরিক এদেশ ত্যাগ করেন এছাড়া জাপান শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাজ্যের কূটনীতিকরাও তাদের পরিবার সহ চার্টার্ড ফ্লাইটে নিজ দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আন্তর্জাতিক সব ফ্লাইট বন্ধ থাকলেও চায়না সাউদার্ন এবং ইউএস বাংলার সপ্তাহে দুটো ফ্লাইট কমার্শিয়াল যাত্রীদের জন্য চলাচল করছে বাংলাদেশ বিমানের শেষ ফ্লাইটে লন্ডন থেকে ষাট জন এবং ম্যানচেস্টার থেকে তেরো জন দেশে ফিরেছেন এদের মধ্যে নয় জনকে পাঠানো হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে এই নয় যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা বেশি ছিল বাদ বাকিদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে আগামী সাত এপ্রিল পর্যন্ত এই দুই রুট সহ ইউরোপের সকল ফ্লাইট স্থগিত থাকবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট পিপি তৈরিতে ব্যস্ত রাজধানীর অনেক পোশাক কারখানা চাহিদা বাড়ায় কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে কোনো কোনো কারখানা প্রতিদিন গড়ে দশ হাজার পিস পিপি তৈরি করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুসারে এসব পোশাক তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা বিজিএমইএ বলছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিলিয়ে দেশে প্রায় তিরিশটি কারখানা পিপি তৈরি করছে দেখুন শারফুল আলমের রিপোর্ট কিছুদিন আগেও এই কারখানায় তৈরি হতো টি শার্ট জ্যাকেট সহ অন্যান্য সব পোশাক করোনা ভাইরাসের কারণে বদলে গেছে তাদের কাজ এখন তারা পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্টস বা পিপিএ তৈরিতে ব্যস্ত এসব পোশাক যাচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা দাতাদের কাছে বাড়তি চাহিদা থাকায় কর্মীদের ব্যস্ত বেড়ে গেছে কয়েক গুণ প্রতিদিন আমরা শার্ট পিস সেলাই করতে পারি এবং এর জন্য বাড়তি মজুরি পাই আমার লাইন থেকে প্রতিদিন এক হাজার পিস ডেলিভারি দিতে কর্মীদেরকে আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়ার পরে আমরা পিপিটা তৈরি করছি এবং সেটা আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি এখানে চার হাজার শ্রমিক গড়ে প্রতিদিন দশ হাজার পিস পিপিএ তৈরি করছেন আর প্রতি পিস পিপিএ বিক্রি হচ্ছে তিনশো আশি টাকায় এইগুলো আসলে ওয়ান টাইম একটা পিপি সর্বোচ্চ হয়তো চার থেকে পাঁচ দিন ব্যবহার করা যাবে এই পিপিগুলো আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনে আমরা করতেছি তৈরি করছি অলরেডি আমরা তিরিশ হাজার পিস ডেলিভারি করে দিয়েছি আমাদের আছে প্রচুর পরিমাণে র ম্যাটেরিয়ালস আছে আরও প্রায় আমরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার পিস পিপি আমরা যে কোনো মুহূর্তে ডেলিভারি করতে পারব করোনা সংকট মোকাবেলায় তৈরি পোশাক শিল্প খাতের অনেক ব্যবসায়ী এখন পিপিএ তৈরি করছে বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন তাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামাল সবার রয়েছে যা দিয়ে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী আরও বেশি এসব পণ্য তৈরি করতে পারবেন সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে রাজধানীতে সেনাবাহিনীর সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে অকারণে কেউ বাইরে বের হলে তাদের ফিরতে ঘরে ফিরতে বাধ্য করা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবাণুনাশক ছিটানো এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম 
করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটির মধ্যে সড়কগুলো এখন একেবারেই ফাঁকা তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা ছিল প্রতিটি এলাকায় সেনা সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় টহলের পাশাপাশি মোড়ে মোড়ে অবস্থান নিয়ে রাস্তায় বের হওয়া মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এদিকে নৌ পুলিশের পক্ষ থেকে রাজধানীর সদরঘাটে জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানো হয় এ সময় বিভিন্ন লঞ্চের স্টাফদের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয় ছাব্বিশ তারিখ থেকে ব্যাপক হারে আপনি প্রতিদিন বিশ হাজার লিটার করে আপনার ডিজিনফেক্টেড আমরা শহরে ছিটাচ্ছি এটা দুইটা আপনার বড় আপনার ওয়াটার বাউজার দিয়ে আর আজকে এখানে এসেছি আমরা এই সদরঘাটেও এটা গত দশ দিন ধরেই এখানে মানুষ যখন পারাপার করছিল ডিজিনফেক্টেড স্প্রে করছে এখন ফাঁকা অবস্থায় এখানে যে লঞ্চগুলো আছে এই লঞ্চগুলোকে ডিজিনফেক্টেড করার আপনার উদ্যোগে আজকে যে কাজটা করতে চাচ্ছি আমরা এই লঞ্চে যারা আছে তাদেরকে ডিজিনফেক্টেড সরবরাহ করা এছাড়া রাজধানীবাসীকে ঘরে রাখতে র্যাবের টহল জোরদার করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকায় করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকলেও সাধারণ মানুষ তাদের চলাচলের জন্য রিক্সাকেই বেছে নিচ্ছেন তবে এক্ষেত্রে যাতে অতিরিক্ত যাত্রী রিক্সা চলাচল না করে সেজন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা রকম বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে অতিরিক্ত যাত্রী যাতায়াত শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারা দেশের প্রশাসনের পাশাপাশি যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করছে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ করোনা সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি জনসমাগম এড়ানো এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে কাজ করছেন তারা বিদেশ ফেরতে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা নিশ্চিত করতেও কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন হুমান জেসদে বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে চলছে সাধারণ ছুটি জরুরি সেবা ছাড়া বন্ধ রাখা হয়েছে সবকিছু সারা দেশেই স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কাজ করছে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ লক্ষ্মীপুর ফেনী বরগুনা পিরোজপুর সুনামগঞ্জ ও কুমিল্লা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনসচেতনতা বাড়াতে লিফলেট বিতরণ মাইকিং জীবাণুনাশক ছিটানো মাস্ক বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করছে সশস্ত্র বাহিনী তাদের আহ্বানে ইতিবাচক সারাও মিলছে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ রাস্তায় বের হচ্ছেন না ফলে বদলে গেছে এসব এলাকার চিরচেনা চিত্র নিম্ন আয়ের মানুষদের মধ্যে মাস্ক সাবান ও জীবাণুনাশক বিতরণ করছেন তারা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে নিত্য পণ্যের দোকানের সামনে ক্রেতারা কতটুকু দূরত্বে দাঁড়াবেন রং দিয়ে তা চিহ্নিত করে দিচ্ছেন তারা এছাড়া দোকানিরা ক্রেতাদের সাথে কিভাবে সামাজিক দূরত্ব মেনে পণ্য বিক্রি করবেন তাও দেখিয়ে দেন আমাদের সাথে জেলা প্রশাসন পুলিশ সবাই সহায়তা করছে এটা একটা একত্রিত বাহিনী সামাজিক দূরত্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সময় সংক্রমণের মহামারী ঠেকাতে কোনোভাবেই আগামী বেশ কিছুদিন ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না এর জন্য সবাইকে অঘোষিত লকডাউন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তারা দেখুন শারমিন রেহার রিপোর্ট মাত্র তিন মাসে সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে এই ভাইরাসটি প্রতিদিন বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল এরই মধ্যে বিশ্ব থেকে কেড়ে নিয়েছে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ বাংলাদেশেও মারা গেছে কয়েকজন এমন পরিস্থিতিতে অধ্যাপক আমানুল্লাহ ফেরদোস বলেন দেশে এখনো করোনা ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়ায়নি যেকোনো মহামারীর চারটি স্টেজ স্টেজ 1 2 3 এবং 4 স্টেজ 3 তে কমিউনিটি পর্যায়ে মহামারী শুরু হয় তো আমাদের স্টেজ 3 তে আছে এখন এবং স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 4 এ যেতে সাধারণত 7 টু 10 ডেজ 7 থেকে 10 দিন বা 12 দিন সময় নেয় সো আমাদের এই যে সময়টা স্টেজ 3 তে এই সময়টা আগামী 10 দিন 12 দিন আমাদের জন্য খুব সতর্ক থাকতে হবে আগামী দু এক সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা যাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে আগামী দশটা দিন আমাদের এখানে খুবই ক্রুশিয়াল একটা সময় এই সময়টাতে মানুষদেরকে ঘরের ভিতরে রাখতে না পারলে আমরা হয়তো বুঝতে পারবো না যে আসলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি তো টেস্ট করতে গিয়ে আমাদের এখানে সক্ষমতা হয়তো একটু কম ছিল শুরুতে এখন যেহেতু টেস্টিং কিট আসছে আমরা মনে করি প্রতিদিন দুই হাজার করে টেস্ট করা দরকার এবং আগামী দশ দিনে আপনি বিশ হাজার টেস্ট করুন আর মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবিএম আবদুল্লাহ বলেন এটি খুবই ছোঁয়াচে রোগ হওয়ার কারণে দ্রুত ছড়াচ্ছে এর থেকে রক্ষা পেতে হলে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে আমরা এখনো ঝুঁকির মধ্যে আছি সুতরাং আপনারা ওই আজকে আক্রান্ত হয় না এই বলে কালকে হবে না 
এই কথা মনে না করে আপনার কিন্তু যা খুশি তাই করবেন না আপনি বারবার বলা হচ্ছে আপনার ঘরে অবস্থান করুন সবার সম্মতি এগুলো অ্যাভয়েড করুন যেখানে সেখানে ঘোরা ফিরে যতটুকু সম্ভব নেহায়ত প্রয়োজন ছাড়া আপাতত কেউ ঘরের বের হবেন না আমাদের কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করেই চলতে হবে অন্তত আরও কিছুদিন যতক্ষণ না এই মানে বলতে পারেন যে এই অদৃশ্য শক্তি বা অদৃশ্য দৈত্য যাই বলেন এতে যখন আক্রান্ত হার কমে যাবে এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক থাকতেই হবে এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আইইডিসিআর এর হটলাইনে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় গণমাধ্যম ও সরকার আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তথ্যমন্ত্রী তার মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যম নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের পর এই কথা জানান গুজব ছড়ানো বন্ধে মূলধারার গণমাধ্যমগুলোকে আরো বেশি ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি সরকারের সাথে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের মতো সংকটকালীন সময় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি তথ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে গণমাধ্যমের জন্য বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার দাবি জানায় অ্যাটকো নোয়াব সম্পাদক পরিষদ এবং এডিটার্স গেট এর আগে গত শুক্রবার এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে করোনা পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের জন্য প্রণোদনা দেওয়ার দাবি জানান এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান তারই আহ্বানের প্রেক্ষিতে অ্যাটকো সহ গণমাধ্যমের মালিক সম্পাদকদের বিভিন্ন সংগঠন দাবিটি নিয়ে তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন সেটির বিরুদ্ধে যাতে করে আমাদের মেন স্ট্রিমের যে বিজয়গুলো সেগুলো ভূমিকা রাখতে পারে রাখছে আরও কিভাবে যেগুলো ভূমিকা রাখা যায় এবং যারা এই ধরনের করবে তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করে সরকারকে করে দিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে সংবাদপত্রে যারা কাজ করে অনেক কর্মচারী আছে যারা দিনে এনে দিনে খায় তারাও সংগঠনের মধ্যে আছে একই সাথে টেলিভিশনেও এই ধরনের সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং কিভাবে এই সমস্যা এবং সংকট উত্তরণে সরকারের পক্ষ থেকে কি করা যায় সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সরকারের পক্ষ থেকে যে বিলগুলো করা পাবে সেগুলো যাতে আমরা করা করি তাড়াতাড়ি ছাড়া করতে পারি সে নিয়ে আলোচনা করেছি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দুর্যোগ মোকাবেলায় হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্যদ্রব্য ও বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করেছে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল নয়া পল্টনস্থ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন পরে অনলাইন ব্রিফিং এ দলের মুখপাত্র রুহুল কবির রিজভি এ দাবি করে বলেন পর্যাপ্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াই সরকার আক্রান্তের সংখ্যার যে তথ্য দিচ্ছেন তা বিশ্বাসযোগ্যতা পাচ্ছে না চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মেডিকেল সামগ্রী বিতরণ করেছেন গাজীপুর সিটি মেয়র জাহাঙ্গীর আলো এ সময় তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার পাঁচশো পিস পিপি হ্যান্ড গ্লাভস এবং মাছসহ অন্যান্য সরঞ্জাম তুলে দেন সরকার এবং আমরা যারা যে অবস্থায় আছি সবাই সবাই জায়গা থেকে সহযোগিতা করছি আমিও সেই জন্য চায়নার থেকে গতকালকে আপনারা দেখেছেন দশ হাজার যেগুলো ড্রেস ডাক্তার এবং নার্সদের জন্য সেটা আমরা নিয়ে আসছি আমরা আমরা কিটও এনেছি এগুলো সরকারের সাথে আমরা যেগুলো আমার যেগুলো চেক আপ করে সেই সব জায়গায় আমরা যোগাযোগ করছি এবং বিশেষ করে কোনো মানুষ যেন নিরাপত্তাহীনতা না থাকে এবং আপনারা জানেন ডাক্তার আমাদের একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডাক্তার এবং নার্সদের তাদের সুরক্ষাটা আমাদের প্রথম প্রয়োজন সেই হিসেবে আমরা শুরু করেছি প্রত্যেকটি হসপিটালে আমরা নিজেরাই যাচ্ছি যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে এইসব ড্রেস দিয়ে এবং অন্য অন্য জিনিস যেগুলো আছে এগুলো দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করতে পারি এবারে আল্লাহরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে চালের বাজারে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কয়েকটি দোকানে পণ্যের দাম বেশি রাখার পাশাপাশি নির্ধারিত মূল্য তালিকা না থাকায় এ সময় তিন দোকানদারকে তিরিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় সংস্থার সহকারী পরিচালক আব্দুল জব্বার মন্ডল জানান করোনা ভাইরাস সংকটকালীন সময়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে চাল ডাল ও পেঁয়াজ সহ নিত্য পণ্যের দাম বাড়াতে না পারে সে বিষয়ে তাদের নজরদারি থাকবে পাশাপাশি কোনো ব্যবসায়ী যাতে অতিরিক্ত মুনাফা করতে না পারে সেজন্য অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
এই করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে যেন অসাধু কিছু ব্যবসায়ী তারা যেন অতি মুনাফা লাভ করতে না পারে এবং এই দ্রব্যমূল্য স্পেশালি চাল ডাল আটা ময়দা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য রয়েছে এগুলো যেন ভোক্তাগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে তারা ন্যায্য মূল্যে যেন পায় তারা যেন একটু কষ্ট যাদের তাদের যেন একটু কম হয় এই টার্গেটকে কেন্দ্র করেই মূলত আমরা এই ছুটির দিনগুলোতেও মূলত আমরা অভিযানে বের হয়েছি এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যে নেদারল্যান্ডের একটি জাদুঘর থেকে চুরি হল ডাচ শিল্পাচার্য ভিনস অ্যান্ড ভ্যান গগের মহামূল্যবান ছবি রবি ও সোমবারের মধ্যে যে কোনো একটি সময় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ওই ছবিটি চুরি হয় বলে ধারণা করছে পুলিশ আমস্টারডামে লকডাউনের অংশ হিসেবে এই সময় সিঙ্গল লারেন নামের ওই জাদুঘরটি বন্ধ ছিল এর কর্মকর্তারা জানান ছবিটি আঠারোশো চুরাশি সালে তবে এর বর্তমান মূল্য কত হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেননি তারা অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে আরও আট শিশু খাগড়াছড়ির দীঘিনালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছে সকালে তারা হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় হাসপাতালের ওয়ার্ডে বর্তমানে মোট নয় শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে একজন শিশু ডায়রিয়াও রয়েছে এর আগে গতকাল আরও এক শিশু একই লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল হাসপাতালে ভর্তি নয় শিশুর বাড়ি দীঘিনালা উপজেলার মেরুরং ইউনিয়নের দুর্গম রথীচন্দ্র কারবাড়ি পাড়ায় শনিবার হামের লক্ষণ নিয়ে মারা যায় এক শিশু ধনিকা ত্রিপুরা এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ করোনা ভাইরাসের রাজধানীর রাস্তাঘাট জীবাণুমুক্ত রাখতে জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটে আছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ রাজধানী পল্লবী এলাকার পাঁচ নং ওয়ার্ডে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মানান কোচি এ সময় তিনি বলেন জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানোর পাশাপাশি দুস্থদের হাতে খাবার পৌঁছানোর কার্যক্রম চালানো হচ্ছে এবারে পাটেক্স খেলার খবর ছেলেদের পর এবার নারী ক্রিকেটারদেরও আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি দু হাজার আঠারো উনিশ মৌসুমের জাতীয় লিগে খেলা এবং দু হাজার উনিশ বিশ মৌসুমে জাতীয় দলের ক্যাম্পে থাকা সব নারী ক্রিকেটারকে এককালীন বিশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে মেয়েদের সব টুর্নামেন্ট ও ক্রিকেট কার্যক্রম আপাতত বন্ধ আছে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান জানান ছেলেদের মতো নারী ক্রিকেটারদের বেশির ভাগেরই আয়ের মূল উৎস ঘরোয়া ক্রিকেট করোনা পরিস্থিতিতে মেয়েদের অনুশীলন ক্যাম্প হতে পারছে না বাধ্য হয়ে তাদের ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে এই সময়টায় ওদের পাশে থাকা প্রয়োজন এর আগে বিসিবির কেন্দ্রীয় ও প্রথম শ্রেণীর চুক্তির বাইরে থাকার ক্রিকেটার ক্রিকেটারদের যারা এবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ খেলছিলেন তাদের এককালীন তিরিশ হাজার টাকা করে অনুদান দেয় বিসিবি করোনা ভাইরাসের কারণে এক বছর পিছিয়ে দেওয়া চোখে অলিম্পিক গেমসের নতুন তারিখ ঠিক করেছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আইওসি আগামী বছরের তেইশ জুলাই থেকে আট আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে টোকিও অলিম্পিক গেমস নির্বাহী কমিটির সভা শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় গ্রীষ্মকালীন এই অলিম্পিক এখন টোকিও টোয়েন্টি টোয়েন্টির বদলে টোকিও টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান নামে পরিচিত হবে করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় এবং এই অবস্থায় কয়েকটি দেশ অংশ নিতে না চাওয়ায় চলতি বছরের পঁচিশে আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া টোকিও অলিম্পিক গেমসকে পিছিয়ে দেওয়া হল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আইপিএল বাতিল হয়ে যেতে পারে এই ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করায় বর্তমান পরিস্থিতিতে আইপিএল আয়োজনের মতো অবস্থায় নেই এমনকি খেলোয়াড়দের নিলাম অনুষ্ঠানও করা যায়নি ভারতে একুশ দিনের লকডাউন শেষ হওয়ার পর আগামী পনেরো এপ্রিল বিসিসিআই ফ্রাঞ্চাইজিগুলোর সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ভারতীয় ওয়েবসাইট ক্রিক ট্র্যাকার জানিয়েছে এবছর আইপিএল হবে না পরের বছর এটি হবে এই পরিস্থিতিতে কেউ কোনো ঝুঁকি নেবে না স্টেডিয়ামে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয় ভারত সরকারের সাথে আলোচনা শেষে আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ